ഹായ് വേസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോളിയാണ് ബോളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബോളി ചെയ്യുന്നത് കടലപ്പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പായസത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് ചന്നാ ദാൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മാവിലേക്ക് ലേശം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു സ്പൂൺ ഗീ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണേ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ കുഴക്കാം കുഴക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയിലേതും ശകലം ലൂസായി വേണം ഈ മാവ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ചപ്പാത്തിക്ക് നമ്മൾ കുഴക്കുന്നതും ശകലം ലൂസായിട്ട് വേണം ഇത് കുഴക്കാനായിട്ട് വെള്ളമായി പോകരുത് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നിൽക്കണം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം യെല്ലോ കളർ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെന്നവർക്ക് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ചെയ്യുന്നതും കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് വേണം ഒരു ലൂസ് മായത്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് ഇതേപോലെ അടച്ച് വെച്ചേക്കാം അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ആ ടൈക്കിട്ടുന്ന ടൈമിനകത്ത് നമുക്ക് കടല വേഗിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കടല ഒരു കുക്കറിനകത്തിട്ട് വേഗിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒരു പാത്രം വെച്ച് അടച്ച് വയ്ക്കുവാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി എന്താ ഇത്ര ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു വലിയ ശർക്കരയുടെ പകുതി വരും അപ്പം ആ ശർ പകുതി ആ പകുതിയോളം വരും നിങ്ങളെ മധുരത്തിന് സൻസേജ് എടുത്തോളുക നമുക്ക് വേണ്ടത് കടലപ്പരിപ്പാണ് അപ്പം ഞാനിത് ഒരു മുക്കാൽ ബൗള് ഇവിടെ കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് എടുക്കണം കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോകരുത് ആ ഒരു രീതിക്കാണ് നമുക്ക് കടല കിട്ടേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് മിനിസിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യുക എനിക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എന്താ ഇത്രയും ബൗളിൽ ഇത്ര തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിസിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു മൂന്ന് മിസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് ശർക്കര ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനോട് നല്ല ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കാം കടൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ ഒരു പാൻ ചുടാക്കി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം പാൻ ചുടാക്കി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ഗീ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് രണ്ട് വേണ്ട ഒന്നൊരു സ്പൂൺ മതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു പിഞ്ച് കാർഡമൺ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാവുന്ന അനുസരിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബോളി ചെയ്ത് ആ മാവിലേക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 
നമ്മൾ ഗീ ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ പാനിൽ പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ല നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ കടലമാവും തേങ്ങയെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തത് നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം അത് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് എടുത്ത് ബോളിക്ക് വേണ്ടി പരത്താം അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ബോളിക്കുള്ളത് കുഴച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ എടുത്ത് ഓരോ കുട്ടി കുട്ടി ബോൾസുകളാക്കി എടുക്കാം എല്ലാം നല്ല കുട്ടി കുട്ടി ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ കടല നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് ബോൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ലേശം എണ്ണ താഴെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാം ലേശം തടയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടിത് കയ്യിലെടുക്കുക കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല പക്ഷെ അത് ലേശം നല്ല ഉണ്ട മാതിരി ആക്കാം ഭയങ്കര എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ടെടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുഖത്തിൽ പോർഷനിൽ വരുന്ന ലേശമാവും ഓരോ നിങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റുക മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും പരത്തിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്ത് നമ്മൾ പാനിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോളി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു സൈഡ് നിന്നോ നോക്കാം ദ ഈ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മറിച്ചിട്ട് വാങ്ങണേ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പോലെ ആണ് കണ്ട നന്നായിട്ടത് ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ താങ്ക്സ